Американские ученые давно доказали, звуки фортепиано благотворно влияют на нашу нервную систему. Мне, видимо, сейчас нужно послушать. И не только на нее. Слушать классику полезно для ума. С этим связано понятие «эффект Моцарта». Якобы его произведения немного повышают IQ у детей. Так это или нет, достоверно неизвестно. Одно можно сказать точно. Слушать фортепиано точно не вредно. Ощутить это на себе израильтяне смогут уже на экваторе сентября. В Хайфе и Тель-Авиве состоится шоу «Семь роялей». Участие в нем примут любимцы местной публики. Композитор и певец Архадий Духин и группа «Шальва», известная своим выступлением на израильском Евровидении. А еще музыкант Шлома Гром у них и легенда израильского джаза Леонид Пташка. 700 клавиш, 7 роялей, 7 пианистов с мировым именем. Счастливые все числа. Программа – просто признание в любви к фортепиано, которая включает в себя необычайный репертуар, яркие коллаборации музыкантов и иной подход к сочетанию исполнителей. Так проект позиционирует его музыкальный руководитель Гиль Шохат. Он сегодня гость в нашей студии и, да, говорит на иврите. Мар Шохат, шалом леха. Шалом. Господин Шухат, здравствуйте. Привет. Я слышала, что вы знаете несколько слов на русском языке. Мне очень приятно. Я немного говорю по-русски. Мне очень нравится русский язык. Я был бы рад читать Достоевского Толстого в оригинале. Но с оркестром я могу говорить по-русски. Когда они говорят, играют плохо, я им говорю очень плохо. Когда что-то очень сложное, я говорю... Это шутка. У меня есть еще одна. Когда очень опасный пассаж, я говорю... Шампания. Отлично. У вас хорошее чувство юмора. Что же происходит с числом музыкантов на этом концерте? Почему все? Началось с чего-то очень странного. Один концерт пять лет назад в решенном лицеоне. Начался 150 концертов, которые мы играли по всему миру, 40 концертов только а, в, в Тель-Авиве и в Кейсарии. Да, это даже мы докатились до Кейсарии и до других мест, в Израиле, в Лондоне, в Нью-Йорке. Планировалось также выступление в России, но в связи с тем, что произошло, мы остановили эти планы. Это... Концерт очень нравится публике, одна из причин, потому что люди, а, среди... семь роялей, а я в середине, тро тро трое как рояли с одной стороны, а с другой стороны еще трое, то есть у нас три, три и один в центре, и я дирижирую всем этим, это звучит не как оркестр, это звучит как пять оркестров. И возможность из-за того, что это удивительный инструмент, и можно играть все музыкальные стили, классику, поп, джаз, мировую музыку, русскую музыку, все, что вы хотите, все это там возможно, всем очень нравится, каждый находит свое место. Но мне нужно задать вопрос, как вы каждый раз передвигаете в эти рояли? У меня есть три грузовика. У меня примерно пять таких здоровых грузчиков, новых репатриантов, да, с большим опытом. Ставить рояли на сцене – это самое простое. Нужно под все подобрать. Каждый раз, когда мы прибиваем в новый зал, есть логистика, есть и видео, и освещение, есть костюм, это настоящий шоу. Я понимаю, что вам это все удается. Нам очень нравится именно этот концерт, выступление. У меня много разных лиц и разных видов деятельности с музыкальной точки зрения. Все это связано с классической музыкой, но это, наверное, мой самый любимый концерт, самое любимое шоу. Это уже пятый год подряд. У нас есть постоянный состав. Леонид Пташка, как его, естественно, его знают хорошо, зрители этого канала. Я думаю, что большинство зрителей видели меня и Пташку вместе, как в качестве пары. Эти костюмы — это его влияние. Десять лет назад я так не одевался. И кольца тоже. У нас есть Даниэла Лугаси, потрясающая певица, классическая вокалистка, оперная певица, но она исполняет и поп-музыку, и восточную. У нас есть замечательно Аркадий Духин и ансамбль Шальва, и самые лучшие израильские пианисты. Все самые лучшие израильские пианисты. Классики, классики сейчас слово брони, конечно. Несколько лет назад вы так много не платили за эти костюмы. Да, все из-за пташки. 
Из-за него моя жизнь стоит намного дороже. Да. Все квитанции нужно отправлять ему. А что включает именно этот концерт? Классические, легкие материалы. Зерян Рахманинов, Чайковский, Равель. Все очень легкое. Мы не играем целые произведения, только части. Не знают. Все знают это, и все это любят. Шостакович, да. И музыку Броника, звучат произведения, замечательные его песни, простые песни. У меня симпатия, гол. Мы вместе делаем, исполняем вместе со зрителями. Ансамбль Шальва поет свои э, песни. Миллион Дрим, Залилуя, Леонардо Коэн, Даниэла поет свои замечательные песни. Time to say goodbye. Это Эмма Чаплана израильская. Это... Потом мы всех объединяем вместе. Шальва с Духином, с Даниэлой, с э, э, пианистами. Очень интересное сочетание. Нужно обязательно прийти на этот концерт. Я, конечно... Мне приятно, что вы подумали, что я узнала Шостаковича с первого раза. Вы знаете, а зрители с нами поют. Нам подпевают три тысячи человек в зале, все поют. Даже они не всегда знают, что это Шостакович, но знают мелодию. Это замечательно, так приятно. Сейчас ведь люди постоянно пытаются нас разделить. Вот обратите внимание, делимся на группы, семьи, религии. Я уже не говорю о том, что происходит в определенных местах. Мире, там братские войны, но музыка, и поэтому я так верю в это. Музыка сближает сердца, сближает людей. Это может быть клише, но это правильно. Особенно в, во время концерта «Семь роялей» вы задали э, мне вопрос, почему люди так любят как, нашу концепцию. Одна из причин, почему это шоу э, столь успешно, потому что вы приходите э, на шоу, где рояли соревнуются один с другим. Все хотят бы стать супримадонной. Но э, эго откладывают в сторону и играют вместе. Абсолютно синхронно. Я думаю, что это влияет на публику, когда люди видят вот эту любовь между нами, поддержку, поддержку друг друга. И целое, намного больше, чем отдельные части. И вот это отличает на шоу. А как можно вот это э, шоу провести только с роялями? Подумайте. Вы иногда идете в, в зал филармонии в Берлине. Один вечер у вас 90 музыкантов. Другой вечер пустая сцена. И у вас есть один рояль. И Арт Рубинштейн играет рециталь Шопена. Тот же зал, то же число зрителей, а один рояль. Один рояль — это целый оркестр. Там 88 клавиш. Есть педали, есть звук целого оркестра. Умножьте это на 7, и вы поймете, что возможности не ограничены. У нас есть... Все оттенки оркестра, очень и перкуссия, и это дает ощущение ритма, а затем есть э, богатейшая мелодика. Русские, например, русские композиторы очень любили несколько роялей вместе. Рахманин впитал сюиты для двух, для трех роялей. И так интересно, так удивительно. Ред, это редко исполняется, потому что это дорого. Дорого привезти четыре рояля, у нас семь, да, и три грузовика. Отлично. Когда вы сказали, что вы самая любимая песня, что вы имели в виду? Песни, которые все знают. Ну, кроме Аллилуйя или Леонардо Коина. У нас есть даже вот эта мелодия. Я... Здесь с днем рождения. Мы берем эту мелодию. Вы не понимаете, что мы с ней делаем, с этой мелодией на семи роялях. Мы создаем бешеную, виртуозную симфонию. И... Все знают эту музыку. Вся идея в том, что какая композиция создается Шлому Грони. Его простые песни, все их знают, все их помнят. И даже если кто-то не говорит на иврите, но помнит эту мелодию, сразу же это переходит на рояли и получает свой эффект. И вот виртуозность. Мы берем мелодии и представляем их в супервиртуозном варианте. Это, конечно, немножко цирк. В лучшем смысле этого слова. Я очень люблю цирк. Это немножко опасно. 
Я бы сказал, что я менял программу с течением лета. Каждый раз у нас другие гости. Кэрин Перри, Пелес, Мири Масика, Аркадий Духин сейчас с нами, Ансабль Шалва, Рамик Лайнштейн постоянно с нами играет. Мати Каспи. Это частичный список. Очень много исполнителей были у нас солистами за все эти годы. В нынешней версии всегда несколько элементов, как я уже говорил, Духин, Гроних, Нугаси и ансамбль Шальва. Если сказать несколько слов относительно песен, вы можете э, выбрать одну песню, и, в которой вот рояльная часть больше всего выделяется в поп, в классике. Рояли постоянно присутствуют, э, фортепиано постоянно присутствует, э, сопровождение идет постоянно, но если я возьму такое произведение, это не песня, произведение Грониха, которое называется «Go», мы, нам так нравится, каждый покажет свою роль, потом вдруг все останавливаются, и три тысячи человек кричат «Go!». Мы учим зрителей, и все время кричат «Go!». Это кайф. Это именно то, что происходит только на этом концерте. Если пойдете в филармонию или в опру, или в, на, любой, на любой нормальный концерт, такого не будет. А, и зрители поют вместе с нами, принимают участие, когда мы поем «Аллилуйя» в Леонарда Коэна. Все, это постоянно, все 150 концертов, это постоянно. Какой-то фильм Леонарда Коэна, все поют «Аллилуйя». Это одно слово, не надо учить целый текст. Все знают, это очень просто. И зрители поют вместе с нами, это прекрасно. Небо открывается. Я хочу задать вам такой вопрос. Как вы думаете, может быть, есть какие-то особые качества, характерные только именно пианистам? Тех, вы имеете в виду тех пианистов, которые я отбираю на свои концерты? Смотрите, каждый пианист — это целый мир. И очень тяжело сравнивать Святислав Рихтер. Играет по-своему. Артур Бенштейн играет по-другому. Все... Даниэль Баринбойм играет по-другому. Из-за того, что это фортепиано, в отличие от а, музыкантов оркестра, которые привыкли играть вместе, это Примадона. Это целый мир. Пианист дома работает один. И поэтому что нет дома места еще для дополнительных инструментов и дополнительных музыкантов. Это вопрос репертуара, основной репертуар. Это репертуар солистов, сонаты, концерты и так далее. Есть камерная музыка, но большинство э, пианистов, они солисты, поэтому некоторые пианисты, им очень тяжело пробить эту сферу, которая их окружает, и поэтому они меньше подходят для этого шоу. Я нуждаюсь в двух качествах, которые друг другу противоречат. С одной стороны, виртуозность и индивидуальность, с одной стороны, а с другой стороны, способность коммуникации с другими пианистами. И, как я уже сказал, отложить эго и стать частью группы этих э, семерых. Эти, эти качества не присутствуют всем, но э, классические музыканты, такие как Виктор Станиславский, Миша Зарскель, это потрясающие пианисты и солисты, но когда мы играем вместе, они умеют быть частью группы. И это замечательное качество. То же самое с поп-музыкой. Рами Кляйнштейн, например, мы все его знаем. Это солист. Он не может быть частью группы, но когда он играет с нами, когда он выступает с нами, он часть нашей группы. Даже Аркадий Духин, самый большой индивидуалист, то, что вы знаете, как им управлять. Я очень часто использую свою хари харизму, чтобы их объединить. Иногда у нас у вас огромная харизма. Спасибо. Я пытаюсь быть отцом таким, вот обнимать всех. В конечном итоге это работает. Все чувствуют, что а, общее – это больше, чем части. Огромное спасибо за эту беседу. Было очень приятно и потрясающий костюм. В следующий раз, когда меня пригласите, я приду в друг, в другом жакете. Спасибо.